అదే కాకుండా గతంలో మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీన్ని ఏమంటే కోమా దశకు తీసుకుపోయినాడు అనమాట తీసుకుపోయి దీన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలన్నా ఎందుకంటే లాస్ట్ తొమ్మిదిన్నర సంవత్సర కాలంలో దాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆర్టీసీనే కోమాకు తీసుకుపోయిన పరిస్థితి అనమాట అటువంటి పరిస్థితుల్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆర్టీసీని కాపాడడం జరిగింది ఆర్టీసీని కాపాడడమే కాకోకోకుండా దానికి ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందల కోట్ల ఆయన ఆయన రీయంబర్స్ చేసే కార్యక్రమం అంతా కూడా చేసి ఆర్టీసీని కాపాడడం జరిగింది ఆర్టీసీ కార్మికులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది సో దీ ఇవన్నీ కూడా చేసిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారిది అయితే ఆయన కొడుకుగా శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు అడుగులు ముందుకు వేసి ఆర్టీసీని విలీనం చేసినందుకు వారికి ఆర్టీసీ సంస్థ తరఫున ఆర్టీసీ కార్మికుల తరఫున వారికి అందరికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఎనివే ఈ ఈ పద ఈ బడ్జెట్లో పదహైదు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు కేటాయించడం వల్ల ఆర్టీసీ సంస్థ బలోపేతం అవుతుంది కొత్త కొత్త బస్సులు కొనుక్కునే పరిస్థితి ఆర్టీసీకి వస్తుంది తద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడి వారికందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నా ఎనివే ఆర్టీసీకి ఈ ఈ రకంగా కేటాయించినందుకు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అదే కాకుండా వైఎస్ఆర్ ఆర్టీసీ మజ్దూర్ యూనియన్ ఆర్టీసీ సంస్థకు సంబంధించి గతంలో అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాలంలో టీ టీడీపీ వ్యక్తులకందరికీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆస్తులందరినీ కూడా దా దారాదత్తం చేయడం జరిగింది జరిగిందనమాట అంటే తక్కువ డబ్బులకే అలాటు చేసే కార్యక్రమం అదే కాకోకోకుండా ఆర్టీసీ సంస్థకు మేనేజ్మెంట్ అసలుకు తెలియకోకోకుండే చాలా ఆస్తులు మారిపోవడం జరిగిందనమాట ప్ర అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు దారాదత్తం చేసిన పరిస్థితి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ తప్పకుండా తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అలాగే అక్రమ రవాణా వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్కరికి వంద బస్సులు రెండు వందల బస్సులు మూడు వందల బస్సులు ఉన్నాయి సో అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఉక్కుపాదం మోపి తప్పకుండా ఆర్టీసీ వ్యవస్థను కాపాడడమే కాకోకుండా ఒక మంచి రవాణా వ్యవస్థను ఈ ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఆర్టీసీని తయారు చేద్దామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వం దృఢ నిశ్చయంతో ఉంది సో తప్పకుండా అందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మరొక్కసారి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు అభినందనలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అవును అది ఇంతకు ముందంతా కూడా రెండేళ్లకోసారి ఈ చాట్లు మార్చే పరిస్థితి గతంలో ఉండేది దాన్ని ఈ ఈ నెల ఈ అంటే పదహైదు రోజులు ఇరవై రోజుల కిందట డిజిటల్ దీంట్లో మార్పు చేయాలని చెప్పేసి ఈ యూనియన్లు ఆ రకంగా మేనేజ్మెంట్తో కుమ్మక్కై చేసే కార్యక్రమం జరుగుతోంది మేము మేమైతే తీవ్రంగా దాన్ని ఖండిస్తున్నాం అనమాట సో మేమైతే వ్యతిరేకం చేస్తున్నామని చెప్పేసి మేనేజ్మెంట్కు చెప్పడం జరిగింది అందరికి కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట మేమైతే దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి